హాలెల్లుయ మన ప్రభు అయిన సుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభములు గుడ్ మార్నింగ్ రండి దేవుని మాటను ధ్యానిద్దాం పరిశుద్ధుడ నీకు వదలబలయ్యా మరొక రోజు నావు దినచర్యను ప్రారంభిస్తుండగా నీ మాటలు మాకు అనుగ్రహించమని క్రీస్తు నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఐ మీన్ దేవుని స్తోత్రం ఆదివారం దేవుని మందిరానికి వెళ్ళారా ఆదివారం వెళ్ళామండి చాలా సేపు దేవుని మందిరంలో ఉన్నామండి అందుకే ఇంకా అలసిపోయాము ఇవాళ నిద్ర ఇంకా లేవలేదు అంటున్నారా ఏంటి క్రైస్తవుల భక్తి ఆదివారం భక్తి కాదండి అప్పుడప్పుడు ఉండే భక్తి ఆశలే కాదు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండటం అంటుగట్టబడటం మనకి ఎంతో అవసరం వ్యూహాను సువార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో ప్రభు చెప్పిన మాట వినండి వ్యూహాను సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము నాలుగో వచనము నా ఎందు నా ఎందు నిలిచి ఉండుడి మీ ఎందు నేను నిలిచి ఉండును మీరు నా ఎందు నిలిచి ఉండుడి నేను మీ ఎందు నిలిచి ఉండును త్రీగా దాక్షవల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే గాని తనంతట తానే అలాగూ ఫలించదో అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే గాని మీరు ఫలింపరు ఒక ద్రాక్ష తీగను ఉపమానంగా చూసుకొని ప్రభు చెప్తున్నాడు ద్రాక్ష వల్లికి చాలా కొమ్మలు రెమ్మలు ఉంటాయి ఎన్నో తీగలు విస్తరిస్తాయి అవి బహుగా ఫలిస్తూ ఉంటాయి ఏ తీగ ఆ తీగ ఫలిస్తుంది అలాగే దేవుని బిడ్డలమైన మనందరికీ ఒక సోర్స్ మన ప్రభు ద్రాక్ష వల్లి నేను తీగలు మీరు మీరొక తీగ నేనొక తీగ వారొక తీగ మీరొక తీగ ప్రతి ఒక్కరు ఒక తీగ మనం ద్రాక్ష వల్లిలో తీగ నిలిచి ఉంటేనే కాని ఎలా ఫలించదో మీరు నా ఎందు నిలిచి ఉంటే కానీ మీరు ఫలించలేరు ఎందుకంటే తీగ ఫలించాలన్నా అది బ్రతకాలన్నా దానికి ఆ తల్లి వేరు సహాయం కావాలి కదా ఆ వేరు భూమిలోని సారాన్ని గుంజుకుంటుండగా ఆ నీటిని గుంజుకుంటుండగా ఆ సూర్యరేష్మి వెలుగులో ఆ తీగ ఫలిస్తుంది అలాగే మనం దేవుని ద్వారా మాత్రమే ఈ లోకంలో పరిశుద్ధంగా జీవించగలం పాపానికి దూరంగా ఉండగలం అంతేకాదు మన జీవితాలలో ఫలాలు చూడగలం క్రైస్తవులు మనం చెప్పుకుంటూ ఫలములు లేని క్రైస్తవులుగా ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది ఏంటిది అట్టి పళ్ళు మామిడి పళ్ళు ఇంకో పళ్ళు కాదండి ఆత్మ ఫలం ఏమనగా అని మన వాక్యంలో చదువుతున్నాం గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో ఆత్మ ఫలములు ఫలించాలి మనం దేవునితో ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు ఆత్మ ఫలం ఏమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాలత్వము మంచితనము సాత్వికము సీరియల్ పోయింది మే ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాలత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము తొమ్మిది ఉన్నాయండి ఈ తొమ్మిది కలిసి ఒక గుర్తుగానే ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటి ఉంది ఒకటి లేదని చెప్పలేము ఒకడు పలిచినప్పుడు వానిలో ఇవన్నీ ఉండాలి ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘశాంతం మన జీవితాల్లో ఆధ్యాత్మికంగా వర్ధిల్లే కొలిది క్రీస్తు ప్రేమతో మనం నింపబడుతున్నామా ఆయన ఇచ్చు సంతోషాన్ని కలిగి ఉన్నామా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఆయన సమాధానాన్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతున్నామా మనం క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నప్పుడు నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడని కనుక నా ఇద్దరికి వచ్చి నేర్చుకోమన్నాడండి ప్రభు బిడ్డలు దీర్ఘశాంతం కలిగిన వారిగా ఉంటారు దయ కలిగిన వారిగా ఉంటారు మంచివారిగా ఉంటారు విశ్వాసం కలిగిన వారిగా ఉంటారు సాత్వికమైన మనసు కలిగి ఉంటారు ఆశా నిగ్రహం కలిగి ఉంటారు మీ జీవితంలో ఇవి లేవంటే అంటే ప్రేమ సమాధాన సంతోషాలు కలిగిన వారిగా మీరు జీవించలేకపోతున్నారంటే ఇతరుల ఏడల దయా కనికరము లేని వారిగా మీరు ఉంటూ మంచితనంగా మీరు ఉండకుండా ఉంటున్నారంటే మీలో ఎటువంటి ఆశా నిగ్రహం లేకుండా ఆశించిన అన్నీ కొనుక్కోవటము తింటము చేయటము చేసేవారిగా లోబడిపోయే శరీరేచ్చలకు లోబడిపోయేవారిగా ఉన్నారంటే మీరు 
దేవునితో సత్సంబంధం లేని వారిగా ఉన్నారు ఆదివారం అయిపోయింది ఇంకెందుకంటే ఈ సోమవారం భక్తి అనుకోవటం కుదరదండి ఏ రోజు కా రోజు నిన్న భోజనం చేశామని వాళ్ళు చేయకుండా ఉంటామా నిన్న నిద్రభయం కదా అని వాళ్ళు నిద్రబోకుండా ఉంటే కుదురుతుందా అలాగే అనుదినము మనం ఆధ్యాత్మికంగా జీవించాలంటే ప్రార్థననే వ్యాయామము ఆ వాక్యం అనే ఆహారము మనకి ఎంతో అవసరం నా ఎందు నిలిచి ఉండండి నా మీద ఆశ పెట్టుకొని ఉండండి అప్పుడు మీరు బహుగా ఫలిస్తారు నాకు వేరే మీరు ఏమీ చేయలేరు దేవునికి వేరే మనం ఏమీ చేయలేము ఏదేదో చేసేసాం చేసేసాం అనుకుంటున్నాం కానీ అవన్నీ వ్యర్థం 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 అని వ్యర్థం అని న్యాని అయిన సులభం అనుకున్నట్టుగా చివరికి కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ప్రయోజనం ఏమన్నా నాకు వేరే మీరు ఏమీ చెయ్యలేరు మీరు నా ఎందు నిలిచి ఉండండి ఏంటండి దేవుణ్ణిలో నిలిచి ఉండటము అంటే ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్పారు చూడండి ప్రభు అక్కడ యోహన్ శివార్త పదిహేనో అధ్యాయం పదో వచనంలో నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉన్న ప్రకారము నేను తండ్రి ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్న ప్రకారము ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉన్న ప్రకారము మీరు నువ్వు నా ఆజ్ఞలు గైకొన్న ఎడల నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉందరు ఆజ్ఞలను పాటించటమే ప్రేమ అండి ప్రేమ మన విధేయతను చూపిస్తుంది నేను ప్రేమిస్తున్నాను అంటూ ఆ వ్యక్తి యొక్క అభిలాషలను అతని కోరికలను అతని యొక్క మార్గాలను విడిచిపెట్టేస్తే వాటికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తుంటే నిజంగా నీ ప్రేమ యథార్థమైందేనా దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగా నిలిచి ఉంటామంటే ఆయన వాక్యానుసారంగా జీవించాలి క్లుప్తంగా చెప్పాలండి మన జీవితాల్లో ఎందుకు ఫలాలు ఫలించటం లేదండి మారు మనస్సుకు తగిన ఫలములు ఫలించండి లేని ఎడల ఇప్పుడే చెట్టు గొడ్డలి చెట్టు వేడున ఉంచి ఉన్నదని ఆ నాడు వ్యవహారం ప్రకటించాడు మారు మనసు పొందామంటున్నారు రక్షించబడ్డామంటున్నారు ఆదివారం ఆలయానికి వెళ్ళాం రొట్టి ద్రాక్షరసంలో పాలు పొమ్మలు పొందామని కూడా చెబుతున్నారు కానీ సోమవారం వచ్చేటప్పటికి మాటలు తీరు ప్రవర్తన ఆలోచనలు అన్నీ తారుమారైపోతున్నాయి నిరుత్సాహము నిస్పృహతో నిండిపోతున్నాం లోకములో ఉన్న కార్యాలతో విసిగిపోతున్నాం దేవుడిలో నిలిచి ఉంటే నా ప్రభు నా పక్షంలో ఉన్నాడన్న ధైర్యం కలిగిన వాడు తన జీవితంలో ప్రతి దానిని సాధించగలుగుతాడు ఆయన కృపలో నెరవేర్చగలుగుతాడు ఆయన దయలో దేవుని ఎందు నిలిచి ఉండండి నా ఎందు మీరు నిలిచి ఉండండి నాతో సహవాసం కలిగి ఉండండి ఐదో వచ్చిన కూడా చూడండి ద్రాక్ష వల్ల నేను తీగలు మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండనో నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఉందనో వాడు బహుగా బహుగా ఫలించరు నాకు వేరై ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు ఎవడైనను నా ఎందు నిలిచి ఉండని ఎడల వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును మనుషులు అట్టి వాటిని పోగు చేసే అగ్నిలో పారవేతురు అవి కాలిపోవు ఒక తీగ ఒక చెట్టులో ఎండిపోతుందంటే ఒక ఆకు ఎండిపోతుందంటే మనం ఉంచబడి దాన్ని ఎందుకంటే అనవసరంగా దీని సారం అంతా వృధా అయిపోతుంది ఒక తీగ ఫలించకుండా అది వడలిపోయిందిగా ఉంటే దాన్ని కట్ చేస్తారు ఆ సారం మిగిలిన వాటికి సరిగ్గా అతటాని ప్రభు అదే అంటున్నాడు సంవత్సరాల తరబడి మనకు అవకాశాలు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆయనలో నిలిచి ఉండి ఫలించాలని మించుమించి అనుదన ధ్యానం కూడా ప్రారంభించి వెయ్యి దినాలు కాబోతూ ఉండండి రోజు దేవుని వాక్యం మీ అదుకు తీసుకొస్తున్నాం మీరు వింటున్నారు మేలు పొందుతున్నారు ఎంత మార్పు మీలో కలుగుతుంది ఎంత ఓదార్పు మీరు కలుగుతుంది ఎంత విశ్వాసం మీలో పెరుగుతుంది ఎంత ప్రేమను క్రీస్తు ప్రేమను మీరు జరుగుకుంటున్నారు ఎంతగా దేవుడిచ్చే సంతోషమును సంపాదించుకుంటున్నారు ఎంతగా భయంకరమైన ఉపద్రవాల మధ్యలో కూడా ఆయన ఇచ్చే సమాధానం మీ హృదయాలను ఎన్నున్నట్లుగా బ్రతుకుతున్నారు ఆధ్యాత్మికంగా వర్ధిల్లుతున్నారు విశ్వాసాభివృద్ధి పొందుతున్నారు లోకానుసారంగా జీవించకుండా శరీరేచ్చలకు లొంగకుండా ఆశానిగ్రహం కలిగిన వారిగా ఉన్నారు 
దేవుడితో నడిచేవాడిలో ఉన్న ఆరగెన్సీ ఆ యొక్క గర్వము అహంకారము ఆ యొక్క రఫ్నెస్ అంతా పోవాలండి ఆ మూటుతనం పోతుంది మనం సాత్వికులుగా మారుతాం దీనులుగా మారుతాం దేవుని యొక్క ప్రకాశాన్ని ప్రకాశింపజేసేవారిగా వెలుగుతాం అవును దేవుని వాక్యం చదువుకొని ప్రార్థిస్తూ దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేస్తూ ఆన్నో దినము దేవుని వాక్యానికి లోవనండి మీరు అడగకుండానే ఆశీర్వదించబడతారు మీరు ఎదురు చూడకుండానే దేవుడులు మేము మీ వెంటబడతాయి మీరే కాదు మీ వలన మీ చుట్టూ ఉన్న వారందరూ దీవించబడతారు ఒక్క కుటుంబంలో ఉన్న మనం ఏడుస్తూ ఉంటే మనమేనా మన ఇంటి వారిని ఏడిపించినట్టేగా ఏడుస్తారుగా మనం సంతోషంగా అభివృద్ధికరంగా ఉంటే కనీసం మన సొంత వారు మన ఇంటి వారు కూడా ఆనందించడమే కాదు నిన్ను వెంబడించి దీవించబడి వారు కూడా ఆశీర్వదించబడతారు కదా కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారా ఆలయంలోనికి వెళ్ళటం ఎంత అవసరమో ప్రభుని ఆరాధించటం ఎంత అవసరమో ఆదివారం అను దినము ఉదయము సాయంకాలము కనీసం దేవుని సన్నిధిలో ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించి హృదయానికి అనునయించుకొని ఆజ్ఞలను పాటించి వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు అండి కరెక్ట్గా ముక్కుచూటుగా దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు పరిశుద్ధాత్ముడు మన స్థితిని అర్థంలో చూపించినట్టుగా మన హృదయ స్థితిని చూపిస్తాడు చూపించటమే కాదు దానికి తప్పించుకునే మార్గాన్ని కూడా చూపిస్తాడు బయటపడే మార్గాన్ని కూడా చూపిస్తాడు క్షమాపణ పొందే అవకాశాలను కూడా కలుగు చేస్తాడు అదేనండి క్రైస్తవ జీవితం క్రైస్తవ భక్తి ఒక్కసారి సంపాదించి ఇనపెట్లో పెట్టుకొని దాచుకునేది కాదు ఒకేసారి పోగు చేసుకుని ఇక హాయిగా రిలాక్స్ అయ్యి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉందాం అనుకునేది కానే కాదండి ఆ రోజు దేవుడి ఆకాశం నుండి ఇస్రాయేళ్లకు మన్నా గురిపించినప్పుడు ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున కొత్తిమీర గింజలు అంటే ధనియాలు చిన్న చిన్నగా ఉన్న తెల్లటి ఆ గింజలు ఆకాశం నుండి పడుతుంటే అవి ఆ మంచు మీద పడుతున్నప్పుడు ఫ్రెష్గా చక్కగా వీళ్ళు వెళ్ళి మోకాళ్ళ మీద పడి ఆ గింజలు ఏరుకోవాలి రోజుకి ఇంత ఏరుకోవాలనో కొలత కూడా చెప్పాడు దేవుడు ఎక్కువ ఏరుకున్నా ఎక్కువ మిగలదు తక్కువ ఏరుకున్నా తక్కువ అవ్వదు అంతే ఉంటుంది రేపటి కోసం ఏరుకోకూడదు ఏ రోజుకి ఆ రోజే ఫ్రెష్గా అవి పోగు చేసుకోవాలి కొందరు రేపటి కొరకు కూడా పోగు చేసుకుందామని ఎత్తి పెట్టుకున్నప్పుడు కుళ్ళిపోయినవి అని వాక్యంలో చూస్తున్నాం అవునండి ఈనాటి భక్తి రేపటికి చాలదు ఏనాటికి ఆనాడే ఏసయ్యతో మనం సత్సంబంధం కలిగి ఉండాలి ఒక నీతి మంత్రుడు తన నీతిని విడిచి పాపం చేసినట్లయితే ఆ పాప నీతి అక్కడకు రాదు అన్నది బయట ఉంది నేను ఇన్ని రోజులు దేవుని కొరకు జీవించాను కాబట్టి ఇక మీద నేను ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు ఐ కెన్ రిలాక్స్ రిటైర్ అయిపోతాను భక్తిలో అంటే కుదరడే కుదరదు మళ్ళీ మళ్ళీ బైబిల్ చెబుతుంది మంతము వరకు నమ్మకముగా ఉండవు మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండవు భయముతో వణకుతో నీ రక్షణ కొనసాగించుకోను ఏసు వైపు చూచుచు మన ముందున్న పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తాలి వెళ్ళే వరకు గురి అంతకు గురి చేరే వరకు అదే క్రైస్తవ జీవితం అందులో ఇందులో ఉల్లాసం ఉంది ఇందులో ఆనందం ఉంది ఇందులో సంతృష్టి ఉంది మనం ప్రభుని వెంబడించటంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎక్సైట్మెంట్ ఆ ఉత్సాహం ఆ థ్రిల్ నోటి మాటలతో చెప్పలే మాట మీరు పరిగెత్తి పరుగు పద్దాల్లో పరిగెత్తే వాళ్ళని చూడండి వాళ్ళు నరాలు పీకపోతుంటాయి గొంతు ఎండిపోతుంటుంది మనకు కష్టపడుతున్నట్టు కనపడుతుంది కానీ వారి జీవితంలో చమటలు కారుతున్నా సరే వారికి నేను ఈ పందెమును గెలుస్తాను గెలవాలి అన్న ఉత్సాహంతో ప్రాణాలకు తెగించి అంటే ఎంత కష్టమైన ఊపిరి ఆడకపోయినా పరిగెడతాడు గెలిచిన తర్వాత చూడండి ఎంత ఆనందాన్ని పుంజుకుంటాడు అంతే మన జీవితంలో మనం ప్రభు కొరకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు పాపము చేసేవాడికి అండి వాడు పాపం చేస్తూనే ఉన్నా వాడికి తృప్తి ఉండదు వాడు మోసాలు చేసి అబద్ధాలు చేసి డబ్బులు సంపాదించుకుంటాడు కానీ అందులో తృప్తి ఉండదు వాడికి అదేదో యావతో ఒక పాపాన్ని చేయాలని ఆశపడి ఎవరినో ఒకరిని పాడు చేసి ఎంత భయంకరమైన విషయాలు ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం కదా చివరికి వాడు అల్పకాల పాపభోగం కోసం హత్యలు చేస్తున్నాడు మానవంగాలు చేస్తున్నాడు పారిపోతున్నాడు 
అవమానాలు పాలవుతున్నాడు సమాధానాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాడు పాపం కొరకు పరిగెడుతున్నారండి ఈ లోకంలో మనుషులు ఇంకా ఇంకా పాపం అని ఎక్కడెక్కడో అన్వేషణ చేస్తున్నారు కొత్త కొత్త కృత్రిమాలను ఏసయ్య నెరిగిన మనం ఆయనలోని సర్వ సంపదలను పొందుకునేటకు ఆయన మాటలను పట్టుకుని వాటి ప్రకారంగా బ్రతుకుటకు అలేక పరిగెత్తాలి సొమ్మసెల్లగా సాగిపోవాలి రండి ప్రాణం చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి నీతో నడవటం ఎంత గొప్ప భాగ్యమయ్యా నీలో నిలవటం మాకు ఎంత గొప్ప శ్లాఖ్యత అయ్యా నీ అందు మేము వేరు పారి ఫలించాలని నీవు కోరినట్లుగా నీతో సత్సంబంధం కలిగిన వారిగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మేము వర్ధులటకు ఆత్మలను సంపాదించే పనిలో నీ రాకడ వరకు ముందుకు సాగుటకు మా మనస్సాక్షిని కాపాడుకుంటూ గురి ఎద్దుకు పరిగెత్తుటకు మా ఒక్కొక్కరికి సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయో కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం ఏమైనా ధ్యానములు ఏకీపించిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలము తోడేయుడుగాక ఆ మెయిన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థన వసతుల భారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్వర్డ్స్ నెంబర్కి ఒక టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పంపించండి ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి వాట్సాప్ పంపించండి డాక్టర్ జయపల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ పేరు ఊరు కామెంట్ సెక్షన్లోకి వచ్చి టైప్ చేయడం మర్చిపోకండి రోజు మూడు అధ్యాయాలు ఆదివారం ఐదు అధ్యాయాలు బైబిల్ చదవండి ధ్యానించండి ఆధ్యాత్మికంగా ఫలిస్తారు పరిదిలుతారు ప్రోచితమైతే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి లైవ్ లో జూమ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప ఇంకా